ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मध्य लीला अध्याय एक श्लोक वन एटी टू वन एटी फोर वीड इन हिंदी ट्रांसलेशन And one eighty two. Yeah, one eighty two is great. Okay. Okay. Anuvad, please. Okay. 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 No, no. Madhya Lila, chapter one. Yes, chapter. Madhya Lila. Yeah. Madhya Lila, chapter one. Yes, one eighty two, one eighty three. Madhya Lila. ये एक श्लोक संख्या 182 बनेंगे और उसके बाद ये डी द ट्रांसलेशन ऑफ 182 ओके दिस इज 182 मरेया सी बाय इस प्रकार कबीर खास तथा सागर मलिक दोनों भाई आधी रात को वेश बदल कर श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते थे सर्वप्रथम वेंकटराम प्रभु तथा हरिदास ठाकुर से मिले अब श्लोक संख्या 184 तो मैं यही लिखता हूं तारा दुई जाना जाना हैला बूढ़ा रूपा भलिका आयला तुम्हारे के बारे तारा दुई जन्म जाएला प्रभु का गोचारे रूपा शका मलिका आयला तुम्हारा देखे जाना जनेर प्रभु गुचारे रूप सक मरे का तो मारे की पारे तारादी जाना जनेर प्रभु गुचारे मलिका तो मालिक 
माता जी Attention and purport. Yes. Anubhav or Dr. Krishna Prabhupada Shri Mukta Bhai Chabhav Jai Bhakti Vedanta Samadhi Dr. Shri Prabhupada Shri Prabhupada Ki Anubhav Ki Prabhupada Shri Prabhupada Shri Prabhupada Shri Nitya Prabhu Tata Haridas Mathur Nain Shri Chandana Maha Prabhu Ko Atwaya Ki Do Bhakti Shri Rup Tafa Samadhan Unka Darshan Karne Ki Liye सागर मलिक नाम था सनातन गोस्वामी का और कभी खास नाम था रूप गोस्वामी का वे मुसलमान राजा की नौकरी में इसी नाम से जाने लगते थे अतएव ये मुस्लिम नाम थे सरकारी अधिकारी होने के कारण इन दोनों भाइयों ने विभिन्न मुसलमानी रीति रिवाज अपना लिए थे इसलिए वो बहुत ही एवरीवन इज वेइंग अ मास्क नो Everybody here. Uh, I, I, uh, <laughs> but I see everybody here wearing a mask. <laughs> okay. Oh my God, Divinandasya, Gyananjana Shalakya. Chakshamitariena Tasmai Shri Shri Chaitanya Manavestam Savitamena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Radhisum Bandeham Shri Guru Shri Vidapada Kamal Shri Guru Vaishnavam Shri Shri Rupam Sarajatam Sahagana Raghunathan Vitam Sam Sajeva Sadvetam Savadhusam Parinath Shri Radha Krishna He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesa Gopesa Tapta Kachna Gora Adhe Shri 
जय श्री कृष्ण चेतन प्रभो नित्यनंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शनि गोभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण तो विचार जने पूरा कुछ करे ऊपर शंकर मलिका है मदे के बाहर है तो हम इस समय चेतन चित्रमृता के मध्य लीला के पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं चेतन चित्रमृता को तीन भागों में बांटा हुआ है आधी लीला मध्य लीला और अंतिम लीला और चेतन चित्रमृता में भावगान की शिक्षा और लीलाओं का वर्णन है मध्य लीला शुरू होती है चौबीस साल के बाद और पहले छः साल जो भगवान ने लीलाएँ की वो मध्य लीला में आती हैं और फिर आगे जाकर बाकी के अठारह हजार साल हैं वो लीला की क्या करता है वो उस लीला को हम अंत्य लीला कहते हैं तो इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि चेतने वहाँ पर वो वृंदावन की तरफ जा रहे हैं और हजारों व्यक्ति उनके साथ चल रहे हैं और रूपक गोस्वामी सनातन गोस्वामी उन्होंने स्वीकार की थी मुसलमान राजा की नौकरी राजा का नाम था हुसैन शाह राजा ने देखा कि जो आबादी है लगभग हिंदू है और वो था मुसलमान तो राजा ने देखा ये जो खानदान है रूप सनातन का लोगों की बड़ी श्रद्धा है उनमें ये सारा दिन ये भाई भगवत का अध्ययन करते रहते थे और चार भाई थे एक बहन तो राजा ने पहले सूचना भेजी कि मैं चाहता हूँ कि तुम दो भाई आकर मेरे राज्य का शासन करो और इन दो भाइयों की रुचि बिल्कुल नहीं थी इस कार्य में उन्होंने इनकार कर दिया फिर राजा ने जबरदस्ती उन्हें जोड़ा उनके राज्य के शासन तो यहाँ देख रहे हो कि चेतन महाप्रभु हम अकेली में हम अकेले आ रहे हैं किस लिए इन दो भाइयों को मिलने के लिए दो भाई जो थे उनके सनातन भक्त थे और वो जुड़े हुए थे जबरदस्ती राजा की सेवा में उनकी रुचि नहीं थी तो चेतन माँ बाबू खुद है हम अकेले जो बांग्लादेश में है इन दो भाइयों को मिलने के लिए तो राजा ने पूछा इन दो भाइयों से ये जो सन्यासी यात्रा कर रहा है जिसके साथ हजारों लोग साथ में चल रहे हैं ये कोई भगवान तो नहीं है ये कोई खास अवतार तो नहीं है तो इन दो भाइयों को पता था राजा की बुद्धि और उन्हें डर था किसी प्रकार का अड़चन नहीं कर दे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो इतना प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है उसके साथ थोड़े ही लोग जा रहे हैं तो 
रूप उतरी यहाँ इस श्लोक में आप पढ़ रहे हो कि नित्य नंदन हरिदास ने चेतन महाप्रभु से कहा कि दो प्रसिद्ध भक्त आए आपको मिलने के लिए वो उनका नाम क्या है रूपा और सनातन रूपा और सनातन महाप्रभु को मिलने गए थे क्योंकि वो क्योंकि वो उनकी इच्छा नहीं थी सरकारी नौकरी करने में तो वो महाप्रभु से पूछने गए इससे पहले उन्होंने महाप्रभु को अनेक पत्र भी लिखे थे महाप्रभु ने उनका जवाब दे दिया तो रूप और सनातन जैसे हमने कहा जबरदस्ती जुड़े थे राजा की सेवा में तो रूप और सनातन ने प्रणाम किया महाप्रभु को बड़े विनम्र भाव से मुँह में घास का पत्ता रखकर उन्होंने पूछा कि हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए महाप्रभु ने एक उदाहरण दिया तो प्रभुपद जी भगवदगीता की भूमिका में उपयोग करते हैं महाप्रभु ने कहा जिस प्रकार एक विवाहित स्त्री बड़ी सावधानी से पति की सेवा करती है पर अंदर से सोचती है कब मैं प्रेमी को जाकर मिलूंगी मिलूंगी तो उसी प्रकार तुम्हें कार्य करते जाओ जो नौकरी थी सरकार की तो रूप गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु की इच्छा है थोड़ी देर और उनकी सेवा की जाए वो नौकरी में रहे तो रूप गोस्वामी ज़्यादा देर नहीं रहे उनकी नौकरी में रूप गोस्वामी ने नौकरी त्यागी और अपने धन को बांटा किस रूप से धन की कमी नहीं थी उन्हें क्योंकि राजा ने राजा इतना प्रसन्न था इन दो भाइयों की सेवा में कि उन्होंने जितना धन चाहिए था उतना देते थे उन्हें तो रूप गोस्वामी ने पचास प्रतिशत संपत्ति बांटी किसे ब्राह्मणों को शुद्ध ब्राह्मणों को पच्चीस प्रतिशत संपत्ति पार्टी रिश्तेदारों को और पच्चीस प्रतिशत रखा भविष्य भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तो रूप और सनातन बड़े विनम भाव से महाप्रभु को मिले और प्रणाम किया और कहा हम जो हैं जगह मदाई से भी ज़्यादा पतीत हैं आप वैष्णव सिद्धांत में देखते हो कि हर भक्त ये सोचता है मैं सबसे विनम्र हूँ मैं से ज़्यादा पतीत कोई है ही नहीं भौतिक समाज में हम प्रयास करते हैं ये स्थापित करने के लिए आई एम द बेस्ट आई एम द ग्रेटेस्ट आई एम नंबर वन ठीक है और आध्यात्मिक क्षेत्र में हम क्या सोचते हैं हम तो सबसे ज़्यादा प्रतीत हैं यहाँ रूप और सनातन क्या कह रहे हैं इस अध्याय में इस अध्याय इस अध्याय में कह रहे हैं हम जगह मदाई से भी ज़्यादा प्रतीत हैं जगह मदाई से ज़्यादा प्रतीत कौन हो सकता है तो ये था उनका भाव तो चेतने महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को वृंदावन भेजा था और उनके उनका भाव क्या था वृंदावन में जाकर उन स्थानों को खोजो जहाँ की महाप्रभु ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी और महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दस दिन के लिए प्रयाग में आध्यात्मिक शिक्षा दी थी और ये कहा ग्रंथों की रचना करने के लिए और 
उन स्थानों को ढूंढो जहाँ की भगवान ने दिव्य लीला प्रकट की थी और एक और आदेश था मंदिरों का निर्माण करो जो वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर हैं इन सब का निर्माण गोस्वा में द्वारा होगा था तो रूपक स्वामी ज़्यादा देर नहीं रुके ये राजा की नौकरी में और वृंदावन गए तो महाप्रभु से उन्होंने दिव्य शिक्षा प्राप्त की महाप्रभु ने कहा ब्रह्मांड ब्रह्मी थे को भगवान जी गुरु कृष्ण के पर पाए अनेक योनिया में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ तो महाप्रभु ने इस प्रकार वैदिक शिक्षा उन्हें दी और रूपक गुस्सा भी कान चले वृंदावन आए महाप्रभु के आदेश के अनुसार उनके जो भाई थे सनातन उन्हें थोड़ी देर और नौकरी करनी पड़ी क्योंकि दोनों भाइयों ने सोचा अगर हम दोनों नौकरी त्यागेंगे तो राजा अवश्य की क्रोधित होगा तो पहले रूपक स्वामी ने नौकरी त्यागी रूपक स्वामी सनातन के छोटे भाई थे और महाप्रभु के आदेश के अनुसार वो गए वृंदावन में जहाँ की उन्होंने उन्होंने ग्रंथों की रचना की और मंदिरों का निर्माण तो सनातन को स्वामी थोड़ी देर बाद उन्होंने नौकरी तो नहीं त्यागी राजा को सूचना भेजने भेजा कि मैं बीमार हूँ और ठीक होने पर मैं लौटूंगा नौकरी के लिए तो लगभग एक महीना बीत गया था और राजा आगे जाना बढ़ना चाहता था उड़ीसा के राजे से युद्ध करने के लिए उस समय भारत के कई इलाकों का शासन मुसलमान राजा कर रहे थे वो कई स्थानों में हिंदू राजा थे तो हुसैन शाह की इच्छा थी अब उड़ीसा को जाकर कंट्रोल में लाए तो हुसैन शाह आगे ही दुखी था कि रूपक स्वामी ने नौकरी त्याग दी थी तो फिर उन्होंने कहा अपने डॉक्टर से जाओ देखो सनातन कितना बीमार है सचिन बीमार है या पखंड कर रहा है कभी मंदिर में भी भक्त होते हैं जो पखंड करते हैं प्रसाद होकर ठीक हो जाते हैं सेवा के समय बीमार हो जाते हैं ये इसको कहते हैं सेवा छोड़ सेवा से बचने के लिए बहानी बहाना देता तो जो तो डॉक्टर जी आए सीधा कमरे में घुस गए आजकल तो अगर आप किसके घर जाना चाहो तो पहले घंटी मारना पड़ता है वो पूछे आप कौन हो और फिर अगर नहीं चाहिए आप अंदर आओ तो वो बद घंटी नहीं बजाए बजाते खैर उन दिन में ये सुविधा नहीं थी राजा डॉक्टर ने देखा ये तो बिल्कुल ठीक है पूरा पूरा कम घर भगवतम से भरा हुआ था तीस ब्राह्मणों के साथ दिन रात भगवत का अध्ययन के हो रहा था तो डॉक्टर ने आकर बोला राजा से आपका सनातन तो बिल्कुल ठीक है और वो तो दूसरे भक्तों के साथ बैठकर भगवत का अध्ययन कर रहा था राजा ने कहा बुलाओ उसे मेरे पास तो सनातन गए सनातन ने राजा को आदर दिया प्रणाम किया 
और राजा ने कहा तुम्हारा बड़ा छोटा भाई निकम्मा निकला है तुम भी उसके जैसा बन रहे हो मैं अभी जाना है यूज करने तुम लौटो अपनी नौकरी का अपनी जिम्मेदारी उठाओ एक भाई थे रेवेन्यू सेक्रेटरी और एक भाई थे प्रधानमंत्री जैसे दोनों की बड़ी ऊंची जिम्मेदारी की सेवा थी रूपा ने तो त्याग दिया था तो राजा ने कहा तुम जेल में जाओ अगर तुम मेरा कहना मानने को तैयार नहीं हो तो उसके अधिकारी को कहा इसे जेल में डाल दो तो सनातन का अभ्यास था राजनीतिक कार्यों में तो सनातन ने उसी समय सनातन को एक पत्र मिला था उनके भाई से रूपक गोस्वामी ने जब अपनी संपत्ति बांटी तो उन्होंने लगभग दस हजार सोने के सिक्के रखा था किसके साथ एक बनिए के साथ एक व्यापारी के साथ लगता कि उन दिनों में बैंक नहीं थे व्यापारी पैसा रखते थे तो रूपा की चिट्ठी आई बिल्कुल ठीक समय पर कि मैंने दस हजार सोने के सिक्के रखे हैं उस व्यापारी के साथ तुम वो ले लो तुम उनका उपयोग कर सकते हो तो सनातन के पास दस हजार सिक्के प्राप्त हो गए पहले कुछ भी नहीं था तो सनातन ने जेलर से कहा मैं मैका जाना चाहता हूँ और तुम मुझे छोड़ दो और ये लो सात हजार सिक्के बख्शी प्रयोग जेलर ने कहा तुम तो बड़े प्रसिद्ध कैदी हो अगर तुम्हें मैं छोड़ूंगा तो राजा मुझे नहीं छोड़ेगा और और मुझे सब पहचान लेंगे रास्ते में तो सनातन समझ गए इससे ज्यादा ये जो लाच ही है ठीक है ये लो दस हजार सीखे तो फिर तुम कह देना कि सुबह के समय मैं गया था पेट साफ करने मैंने गंगा में छलांग मार दी तो सनातन को दस हजार सोने के सिक्के देकर सनातन बाहर निकले उस सनातन के साथ एक नौकर थे एक नौकर था कौन ईशान ईशान ने अपने जेब में आठ सोने के सिक्के रखे थे पर उन्होंने ये ज्ञान ये सूचना राजा के पास नहीं थी सनातन के पास नहीं थी तो रास्ते में वो रुके एक स्थान में जो होटल जैसे था और सनातन ने देखा कि यहाँ जो होटल का मालिक है बहुत ही सावधानी से उत्साह से इनकी सेवा कर रहा है तो सनातन का अभ्यास था राजनीतिक कार्यों में तो उन्हें शक हुआ कि शायद इस होटल के मालिक का कोई महत्व है इतनी ध्यान से हमारी सेवा कर रहा है अगर कोई व्यक्ति आपकी बहुत खुश आमद करे या सेवा करे तो कई बार आपको शक हो जाता है हाँ इसे कुछ चाहिए तो नहीं मेरे से आप जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो तो कई बार आप लोगों की तारीफ करते हो एक हमारे भक्त है अमेरिका में जिसे भी देखते थे कहते थे यो ड�क्टर दूसरा व्यक्ति एकदम खुश होकर पूछता था वाई लुक लाइक डॉक्टर ये तो सलातन ने अपने नौकर ईशान से पूछा 
तुम्हारे जेब में कोई धन तो नहीं है तो हिचक देव ईशा ने कहा मेरे पास सात सोने के सिक्के हैं थे आठ एक उसने अपने मेरे रख पहले तो आठ रख रहा था फिर एक रखा अपने लिए तो सिराद अली सात सोने के सिक्के लेकर कूड़ों के बाले को कहा लो ये तुम्हारी संपत्ति है कूड़ों के मालिक ने कहा मुझे तो सूचना मिली थी कि तुम्हारे पास आठ सोने के सिक्के और वो जो होटल का मालिक था उसके पास एक एस्ट्रोलॉजर था जो कि ये पहचान लेता था कितनी संपत्ति है ये सतीति के पास और फिर अगर ज़्यादा धन हो तो उनको लूटते थे तो सनातन ने कहा आप ये धन ले लो होटल के मालिक ने कहा अब मैं तुम्हारे से नहीं ले सकता आज रात को मैं तुम्हें मार कर लेने वाला था पर अब मैं नहीं लूँगा सनातन ने कहा आप नहीं लोगे तो कोई और मारेगा मार कर ले लेगा आप भी लीजिए तो सनातन को सहयोग दिया और सनातन चले बनारस की ओर महाप्रभु को मिलने के लिए रास्ते में सनातन रुके श्रीकांत को मिलने के लिए श्रीकांत कौन था उनका ब्रदर लॉ श्रीकांत ने देखा लंबे बाल फटे कपड़े एक समय लगभग प्रधानमंत्री था आज भिखारी जैसे देख रहा है सुनाता ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम तो भंगी जैसे देख रहे हो तुम मेरे साथ आके रह लो श्रीकांत भी बड़ा धनी था तीन तीन सौ हजार सोने के सिक्के लेकर तीन लाख सोने के सिक्के लेकर घोड़े खरीदे आया था माँ मुसलमान राजा के लिए तो श्रीकांत ने एक चादर दे दी और सनातन चले आगे कहा बनारस की ओर उन्हें पता था कि बनारस में महाप्रभु चंद्रशेखर के घर में रहते हैं चंद्रशेखर तपन मिश्रा ये महाप्रभु के बड़े प्रसिद्ध भक्त थे थे नीची जाति के और महाप्रभु उनके घर में निवास कर रहे थे नीची जाति के व्यक्ति में घर में क्योंकि वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जो भगवान की भक्ति में है वो ऊँची जाति का है और जो भक्ति में नहीं है वो क्या है इनकी जाति है आज तो भारत में ये निर्णय ये चर्चा होती है लो का स्थाई का पर हमारा सिद्धांत बड़ा सिंपल है जो भगवान के भक्त हैं ऊँची जाति के हैं वो जो भक्त नहीं है नीचे जाति है तो वहाँ पर वो चंद्रशेखर के घर में थे और उन्होंने कहा चंद्रशेखर से बाहर एक संत खड़ा है और इस संत को अंदर ले आओ सनातन को स्वामी ये लंबे बाल हो गए थे दाढ़ी और फटे कपड़े थे तो चंद्रशेखर उन्हें पहचान नहीं पाया चंद्रशेखर ने आके कहा कोई साधु मुझे तो नहीं दिखता एक मोला है बड़े बड़ी दाढ़ी के साथ खड़ा महाप्रभु ने कहा वो वो मौला नहीं वो संत है उसे फिर अंदर लेके आए और महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया जब दूसरे भक्तों ने देखा ओ फटे हुए कपड़े हैं दाढ़ी है ये भी महाप्रभु गले लगा रहे हैं फिर वो समझ पाए ये कोई प्रसिद्ध भक्त होगा तो महाप्रभु ने देखा कि सनातन में बड़े त्याग की भावना है जब सनातन वहाँ पहुँचे तो उन्हें नए कपड़े पहनाना चाहते थे तपन मिश्र और चंद्रशेखर 
सनातन ने इनकार कर दिया और सनातन ने देखा कि महाप्रभु उनके महंगी चादर पर बार बार देख रहे हैं क्योंकि सनातन के कपड़े तो सादे थे ये चादर बड़ी महंगी थी तो श्रीकांत ने ली थी तो महाप्रभु ने महाप्रभु ने कुछ कहा नहीं पर स्नातन समझ गए तो स्नातन अगले दिन गए थे गंगा के तट पर तो वहाँ उन्होंने देखा एक बंगाली यात्री के पास एक बड़ी फटी हुई फटी हुई चादर थी तो स्नातन ने जाकर कहा आप ही चादर ले लो मेरी बदले में मुझे आपकी चादर दे दो और वैसी बंगाल की यात्री ने कहा तुम वो कॉल करे हो क्या तुम अपनी महंगी चादर दोगे इस फटी चादर के लिए उसने कहा नहीं 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 मैं सचमुच हृदय से चाहता हूँ तो जब महाप्रभु ने देखा सनातन ने एक फटी चादर उड़ी हुई है पहना पहना हुआ है तो बड़े खुश हुए महाप्रभु ने कहा कि जो जब कोई त्यागता है भौतिक जीवन को तो इसको सारे कपड़े भी पहनने चाहिए सारा जीवन बिताना चाहिए और उन्होंने एक उदाहरण दिया एक डॉक्टर जो है जब मरीज का इलाज करता है तो बीमारी का कारण क्या है वो नहीं रहने देता तो महाप्रभु स्नातन से बड़े प्रसन्न हुए थे और फिर महाप्रभु के आदेश के अनुसार स्नातन भी कहाँ गए वृंदावन की ओर गए और वृंदावन में जाकर उन्होंने महाप्रभु का आदेश पूरा किया आदेश क्या था मंदिर क्या है निर्माण और उन स्थानों को स्थापना करना तब भगवान ने अपनी लीला पकड़ ली थी और ग्रंथों का अध्ययन सनातन गोस्वामी ने कई प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं पर प्रभुपा जी ने निरूपा गोस्वामी ने कई प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं तो प्रभुपा जी ने उनमें से दो ग्रंथों का अनुवाद किया रूपक स्वामी ने भी अनेक ग्रंथों की रचना की एक लाख श्लोकों से भी ज़्यादा और इनमें इन ग्रंथों में दो सब बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनका नाम है भक्ति रसर बस सिंधु और उमलेश और स्नातक गोस्वामी ने भी अनेक ग्रंथों की रचना की और मंदिरों का निर्माण किया अनेक मंदिरों में उन्होंने राधा मदन मोहन मंदिर का निर्माण किया और राधा गोविंद मंदिर बना था रूप गोस्वामी की प्रेरणा से तो यहाँ देख रहे हो कि रूप और सनातन दोनों आए चैतन्य महाप्रभु को मिलने और क्योंकि मुसलमान राजा के राज्य में कार्य कर रहे थे उन्हें भी मुसलमान नाम स्वीकार करना पड़ा उन्हें भी मुसलमान रिवाज कस्टम जो है उसके आधार पर चलना पड़ा और क्योंकि मुसलमान राज्य के पास वो कार्य कर रहे थे तो रूप और सनातन रूप और सनातन महाप्रभु ने नाम दिया था दीक्षा के पश्चात दीक्षा के पश्चात आध्यात्मिक नाम दिया जाता है तो रूपा और सनातन वृंदावन में थे और रोज अलग अलग स्थान में सोते थे अलग अलग वृक्ष के नीचे सोते थे और खाने के लिए क्या मधुकरी करते थे मधुकरी तो मधुकरी मतलब घर घर जाकर थोड़ी भीख भी मांगते थे 
बंदूकरी करते समय एक घर में आए यहाँ के एक बहुत खूबसूरत मूर्ति थी मदन मोहन की तो सनातन की इच्छा थी कि ये मुंह विग्रह मुझे प्राप्त हो जाए सेवा के लिए और इस व्यक्ति का नाम था छोबे तो जब उसने मांगा उनसे ये मूर्ति के लिए छोबे ने कहा नहीं नहीं मुझे मैं नहीं दूंगा और एक दिन फिर इसी छोबे को सपना आया जिसमें उसने आदेश दिया भगवान ने आदेश दिया ये जो मेरा बिगड़ा है तुम्हारे घर में मैं अब चाहता हूँ कि वो जो सन सनातन गोसों में आए थे तुम्हारे पास उनको दे दो मेरी सेवा करने के लिए तो ये तो डायरेक्ट ऑर्डर आ गया तो फिर जो भी नहीं है बिगड़ा सनातन को दिया सनातन मधुकरी करके रह रहे थे और रूप भी सनातन ने गंगा के तट पर एक छोटा सा मंदिर बनाया था जिसमें वो मदन मोहन की सेवा कर देते और एक दिन एक व्यापारी था निमक का वो व्यापारी आगरा जा रहा था रास्ते में उनकी नाव फंस गई अंधेरा हो रहा था और वो व्यापारी डर में था कि ढाकू लोग नहीं आ जाए और उसने देखा कि सामने एक कुटिया है जिसमें थोड़ी रोशनी है तो वहाँ वो पहुँचे और विग्रह से प्रार्थना की कि हम कठिन स्थिति में हैं और उनकी कृपा से विग्रह की कृपा से नाव जो है चलने लगी आगे और आगे जाकर इस व्यापारी ने बहुत पैसे कमाए और ये पैसे लेकर वापस लौटे किन के पास सनातन के पास आपके विग्रह के कृपा से मुझे धन प्राप्त हुआ है आप लीजिए सनातन ने कहा हाँ भगवान का मंदिर बना दो इसे फिर उन्होंने बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया तो सनातन को स्वामी रूपक को स्वामी एक समय था जब उनके पास बहुत सुविधा थी पर जब उन्होंने सबको त्यागा मधुकरी करके रह रहे थे कहा वृंदावन में रूपा को स्वामी की इच्छा थी कि उनके विग्रह को एक अच्छी खीर खिलाई जाए पर उस दिन उनके पास कोई सुविधा तो थी नहीं धन कुछ खास ज़्यादा नहीं था तो राधा रानी एक खूबसूरत लड़की का रूप ग्रहण करके उनके उनके रूप को स्वामी के घर में पहुँचे वो राधा रानी ने चीनी दूध इत्यादि सब सुविधा ले आए थे तो जब राधा रानी ने ये सब छोड़कर चले गए तो कहा मैं बाद में आऊँगी रूपा को स्वामी ने बड़ी अच्छी खीर बनाई जब उनके भाई आए उधर तो भाई ने देखा ओह इतना अच्छा टेस्ट तो भाई ने पूछा ये खीर कैसे बनाई तुमने हम तो रोज सूखी चपाती और नमक खाते नमक खाते हैं आज ये खीर कैसे बनाई तो रूपा को सभी ने कहा एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की आई थी इन सब सुविधाओं के साथ 
और उसने कहा आप इन इन का उपयोग करके खीर बनाई जाए तो सनातन एकदम समझ गए ये एक खूबसूरत लड़की कौन थी तो सनातन ने डाटा तुमने भ्रांसदारी से सेवा ले ली ये महान अपराध है वो सब के सिद्धांत से हम सीखते हैं कि हमारी इच्छा होनी चाहिए केवल सेवा करने के लिए माधव ने पूरी जब उन्हें पता लगा कि वो ग्वाला जी जो दूध लेकर आया था स्वयं भगवान थे तो वो शर्मिंदा हो गए और उनके मन में दुख था मैंने भगवान से सेवा ले ली तो दिस का हम भाव में जब हम जो हम जुड़ते हैं वहाँ भाव होना चाहिए केवल सेवा करें तो रूप और सनातन हम भक्तों को वैष्णव को क्या बुलाते हैं रूप नोगा हम रूप और गुस्मी जी की शिक्षा के आधार पर चलते हैं तो रूप और सनातन ने हमें वैदिक ज्ञान दिया है अनेक ग्रंथों की रचना की है और वृंदावन में आज आप जो देखते हो एक तीर्थ के स्थान इन सब को पहचाना गया था इनके सहयोग से तो रूप और सनातन उनके साथ दूसरे गोस्वामी वृंदावन के जो छह गोस्वामी हैं उनका बड़ा आभार है क्योंकि उन्होंने वैदिक शास्त्रों को बड़े सरल रूप में प्रस्तुत किया तो यहाँ का आज नितिनंद हरिदास हरिदास और सनातन को स्वामी कभी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर नहीं गए वो चाहते नहीं थे कि किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो जगन्नाथपुरी में ये प्राचीन रिवाज था कि जिसने हिंदू धर्म में जन्म नहीं लिया वो अंदर नहीं जा सकता दर्शन के तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर ये तीन कभी जगनपुरी मंदिर के अंदर दर्शन देने नहीं गए तो चेतन महाप्रभु इतने दयालु है कि वो रोज आते थे उनसे चर्चा करने के लिए और इन भक्तों का दर्शन करने के लिए सनातन गोस्वामी जा रहे थे जगन्नाथपुरी में की तरफ महाप्रभु को मिलने में रास्ते में उन्हें कोड़ की बीमारी हो गई पूरा शरीर भर गया था फस के साथ और स्नातक गोस्वामी सोच रहे थे अब मेरे शरीर का क्या फायदा अब पूरा शरीर भर गया है बस के साथ मैं रथ यात्रा के समय पहिए के नीचे अपने आप को डाल दूंगा और आत्महत्या करूंगा चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है ईश्वर सर्वभूत नाम है देश रजन सदी वो समझ गए क्या था स्नातन का भाव तो महाप्रभु ने कहा स्नातन ये जो ध्येय है ये तुम्हारा नहीं है ये मेरा है और मैंने इसका इस्तेमाल करना है धर्म की स्थापना के लिए अगर आत्महत्या करने से भगवत प्राप्ति होती तो कई लोग भगवत आत्महत्या कर लेते इस नाथन को स्वामी को महाप्रभु ने डाटा और कहा आत्महत्या का ये भाव है क्या गो? ये ध्येय तुम्हारा नहीं है मेरा है और मैंने इसका उपयोग करना है किस लिए धर्म की स्थापना के लिए तो इसी प्रकार हम भक्तों को ये सोचना चाहिए ये ध्येय हमारा नहीं है तो किसका है कौन है मालिक हाँ गुरु भगवान का है हमें ध्येय का सदा उपयोग करना चाहिए किस लिए 
भगवान की सेवा में भगवान के प्रचार में कई बार हम सोचते हैं ये हमें अच्छा नहीं लगता ये अच्छा नहीं लगता ये अच्छा नहीं लगता पर हमें ये देखना है कि भगवान की सेवा के लिए क्या महत्वपूर्ण कार्य है सनातन को स्वामी सोच रहे थे आत्महत्या कर लेंगे क्यों क्योंकि उनको बीमारी हो गई थी और वो सोच रहे थे मैं इसे भी मेरे को बेकार का हो गया तो महाप्रभु ने यह स्थापित किया कि देह का उपयोग होना चाहिए किस लिए भगवान के सेवा में देह मेरा है तुम्हारा नहीं तो इसी प्रकार हम भक्तों को सोचना चाहिए कि देह तो भगवान की सेवा के लिए है जब आप कहते हो गुरु की सेवा गुरु क्या कहता है आखिर गुरु यही कहता है भगवान की सेवा करो गुरु यही कहता है चैंड हरे कृष्णा क्यों क्योंकि शास्त्र का निर्णय है हरे नाम हरे नाम हरे नाम है वो केवल करो रस्ते मतलब रस्ते में वो कर हरे नाम लो प्रभा जी ने उदाहरण के लिए अपने ग्रंथ में क्या स्थापित किया तो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है आपको कहा ये नहीं मिलेगा हम प्रभा जी कह रहे आई एम द सुप्रीम और प्रभा से किसी ने पूछा एक समय आई यू गॉड प्रभा ने कहा थिंग गॉड इज डेव जी डॉ तो जब हम कहते हैं प्रभा के ग्रंथों को पढ़ो तो इन ग्रंथों में है क्या ज्ञान जिसके द्वारा द सुप्रीम लॉर्ड इज ग्लोरीफाइड नॉट द गुरु इज ग्लोरीफाइड गुरु केवल एक मीडियम बनता है तो हम कहते हैं प्रभात के ग्रंथों को बांटो क्यों क्योंकि इन ग्रंथों में क्या है दिव्य ज्ञान है और ये ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त हुआ है परम भगवान के द्वारा तो ये नहीं कि अगर जब कई बार हम कहते हैं गुरु की प्रशंसा करें गुरु प्रसन्न होता है जब वो देखता है कि हर व्यक्ति जुड़ा है भगवान की सेवा में तो हरिदास ठाकुर की वही चर्चा है यहाँ हरिदास ठाकुर का आचार भी था और प्रचार भी था सनातन सनातन गोस्वामी ने कहा उन्हें कईयों का आचार है पर प्रचार नहीं कईयों का प्रचार है और अच्छा नहीं पर आप में दोनों गुण हैं सुराप हो असल में समाज के आचार तो भक्तों का आचार भी होना चाहिए और प्रचार भी होना चाहिए ये नहीं प्रचार करने बड़े उत्साह से पर आचार नहीं है तो ये भी नहीं कि आचार है और प्रचार भी नहीं भजन नंदी गोष्ठ नंदी भजन नंदी भक्त जो हैं वो केवल अपने स्वाद का ही सोचते हैं और अपनी भलाई का ही सोचते हैं गोष्ठ नंदी भक्त जो है वो ये सोचता है कि मुझे भगवान का संदेश आगे पहुँचाना है उस सब को जोड़ना है भक्ति के साथ तो आचार और प्रचार दोनों की आवश्यकता है और इसमें सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है आयदा सागुर और हम भक्तों को अचार भी रखना चाहिए अगर अचार भी रहेगा तो क्योंकि प्रचार का ज़्यादा असर पड़ेगा और अगर अचार कमज़ोर हो तो फिर प्रचार भी कमज़ोर हो जाए लोग कहेंगे देखो बोलता है कुछ करता है कुछ मुँह में राम राम तो मुंह में राम राम वगैरह में छुरी हमारा सिद्धांत नहीं है हमारा सिद्धांत है जो कि हरिदास ठाकुर ने प्रकट किया आचार भी और प्रचार भी ये बहुत आवश्यक है क्योंकि जब लोग जुड़ते हैं भक्ति में वो देखते हैं इस व्यक्ति में आचार और प्रचार दोनों है या केवल 
प्रचार का उत्साह है तो इसे अच्छा भी होना चाहिए प्रचार भी होना चाहिए तो नित्यानंद भगवान नित्यानंद जी हमेशा सोचते थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है महाप्रभु हमेशा नित्यानंद को अपने बड़े भाई जैसे मानते थे और नित्यानंद हमेशा जानते थे कि कौन है स्वयं भगवान है सो so, महाप्रभु ने नित्यानंद और हरिदास को बुलाकर कहा जाओ घर घर प्रचार करने के लिए और महाप्रभु के आदेश के अनुसार हरिदास और भगवान नित्यानंद घर घर गए जो घर घर जा रहे थे कईयों ने तो उनको उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया और बैठो प्रसाद खाओ और कईयों ने उनकी बेइज्जती भी की और कईयों ने ये भी कहा ये शायद जासूस हैं ये आए हैं साधु के वस्त्रों में रह रहे हैं क्या करने देखने कि हमारे घर में क्या है फिर आएंगे रात को लूटने के लिए और जब महाप्रभु ने शिवा संगन में अपना हरी नाम प्रारंभ किया तो वहाँ सब लोगों को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी तो जब महाप्रभु जब हरिदास और नित्यानंद उस घर में पहुँचे जहाँ की जहाँ के किसी सदस्य को शिवा संगन में अंदर आने से रोका था तो वो क्या कह रहे थे मारो इन्हें पीटो हमने जब प्रयास किया था उनके सब कितने मंडली में उपस्थित होने के लिए उन्होंने हमें अंदर आने भी नहीं दिया मारो पीटो तो देखिए ऐसा व्यवहार हो रहा था किसके साथ फायदा और तो जब उनके साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है हम लोग जब प्रचार में जाते हैं हमें जूते खाने चाहिए क्योंकि महाप्रभु के आदेश के पूर्व पूरा करने के लिए नित्यानंद वहीं रात घर कर रहे तो उसी प्रकार हमें भी चिंता किए बिना आदर मिलेगा अपमान होगा हमें प्रचार में जाना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए लोग हमारी बेइज्जती कर देंगे लोग कहेंगे हंसेंगे हमारे पर चाहे आदर हो या अपमान हमारा कर्तव्य क्या है चारे दागोताए कहो तो इस मध्य लीला के प्रथम अध्याय में हम महाप्रभु की लीलाओं के विषय में पढ़ रहे हो अब पढ़ रहे हो कि किस प्रकार महाप्रभु ने भक्तों का उद्धार किया वो किस प्रकार रूप और सनातन ने शिक्षा प्राप्त की चित्र ने महाप्रभु से और चेतन महाप्रभु का आदेश क्या है जा रहे दाखो दाखो कृष्ण प्रेम तो ये प्रचार का उत्साह सब में होना चाहिए ये नहीं कि ये बात जरूर है कि आज के वातावरण में थोड़ी थोड़ी तकलीफें हैं जैसे बॉम्बे जैसे शहर में पूना मंदिर अभी भी बंद है आप लोग का अच्छा भाग्य है कि तीन महीने से मंदिर खुले हुए हैं और भारत के कई स्थानों में राजस्थान में बॉम्बे में और वगैरह ये मंदिर आज भी बंद है और ये जो करोना वायरस है वो फैलते जा रहा है कि नहीं तो करोना वायरस असली करोना है लोगों को अध्यात्म में ज्ञान देना तो ये कोरोना वायरस काफ़ी तेज है और कुछ पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है 
जैसे आप लोगों को ये सूचना होगी कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसे भी वायरस हो गया उसकी पत्नी को भी वायरस हो गया और उसके कैबिनेट के कई आठ नौ प्रसिद्ध मंत्री थे सबको वायरस हो गया एक प्रोग्राम में गए और उस प्रोग्राम में एक औरत थी जिसे यह वायरस था तो उससे सब हो गया तो आप देख सकते हो चाहे आपके पास कितनी भी सुविधा हो कितनी भी योग्यता हो कितने भी अमेरिका के राष्ट्रपति आप सोच सकते हो उन्होंने पूरी सी प्रिकॉशन लिया होगा ये तो हम विश्वास नहीं करते कि वो अनजान थे या उन्हें पता नहीं था क्या नियम है उनके साथ सब मंत्री होंगे सब डॉक्टर भी साथ होएगा जब भी ये वायरस पकड़े तो ये है भौतिक समाज का रूप तो खा रहे हम शाह चाहे आप कितनी भी रिसर्च करो आप अपने आप को कष्टों से नहीं बुझा सकते तो प्रचार का बड़ा अच्छा समय है आप आज के वातावरण में चारों तरफ से लोग दुखी हैं पढ़े लिखे हैं नौजवान और नौकरी नहीं है वो व्यापारी ने बड़ी फैक्ट्री लगाई है पर कोई गिराक नहीं है दुकानें खोलते हैं सारा दिन पर कोई गिराक अंदर ही नहीं आता तो चाहे देखा जाए बौद्धिक स्थिति समाज के बिगड़ते जा रहे हैं तो ये प्रचार का बड़ा अच्छा समय है अब बता सकते लोगों को देखो जब हम कहते थे तो खा है मशाजम तुम हंसते थे अब देखो अभी कोरोना वायरस ने तुम्हें अच्छी सी शिक्षा दी है जो शिक्षा आप नहीं दे पाए कोरोना वायरस दे रही है आप लोगों को ये ब, ये बता रहे हो कि किस प्रकार ये बौद्धिक संसार में कष्ट कर रहे तो ये प्रचार का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए ये जो स्थिति है समाज में उसका उसका हम लाभ उठा सकते हैं हम खुश नहीं हैं कि कोरोना वायरस फैल रही है पर फैल रही है और आप देख सकते हो और रोज़ देखते हो अखबारों में कितने नए कैजुअलिटी कितने नए लोगों को ये बीमारी हुई तो असली उपाय है ये विज्ञान हम सब में प्रचार का उत्साह होना चाहिए और हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये तो छः महीने एक साल की लंबी छुट्टी में गए अभी प्रचार के लिए कोई छुट्टी नहीं प्रचार का हर मिल का उपयोग करना चाहता है भगवान की सेवा में तो ये है चेतने महाप्रभु का आंदोलन जाने तक बताए कहो कृष्ण बोले हमें तो शासन के आधार पर पता है कि बौद्धिक समाज में क्या कष्ट कष्ट तो असली उपाय क्या है ये दिव्य ज्ञान आज लोग सोच रहे हैं और कुछ महीनों में वैसे नहीं वैक्सीनेशन आ जाएगा देन एवरी थिंग विल बी ओके वैक्सीनेशन आएगा उसको ट्रायल में पर जाएगा क्या और वैक्सीनेशन क्या रिस्क भी होता है अगर ठीक वैक्सीनेशन नहीं हो तो उसके साइड इफेक्ट बहुत बुरे हैं तो ये सोच ये सोचना कि थोड़े महीने में सब ठीक हो जाएगा ये जेल खाना है यहाँ कोई हर चीज़ कभी ठीक नहीं होती और सबसे उत्तर उपाय क्या है भगवान के शरणागत होना आप सबको आज की स्थिति का लाभ उठाना चाहे प्रचार बढ़ाने के लिए तो संक्षेप में इस अध्याय में आप देख रहे हो कि नितिनंद हरिदास महाप्रभु के पास ले गए रूप और सनातन रूप और सनातन जो आए थे रामाकेली में मिलने के लिए वो बेश बदल कर आए थे क्योंकि उन्हें तो पूरा राज्य बंगाल का जानता था क्योंकि वो बंगाल के मंत्री थे तो अपने बेश को बदल कर आधी रात को आए क्योंकि वो चाहते थे कि किसी को पता नहीं लगे कि वो आए हैं महाप्रभु को मिलने के लिए 
वो हर महाप्रभु ने मुझे ये आदेश दिया क्या कि ठीक समय पर प्रचार करना और और है रूप और सनातन उनमें इतनी विनम्रता थी कि उन्होंने कहा अंदर जगाए मदाई से भी ज़्यादा पतीत है हम वक्त में ये भाव होना चाहे हम हैं सबसे पतीत और अगर इस विनम्रता के भाव से चलेंगे तो भगवान की कृपा भी मिलेगी और भगवान प्रसन्न होंगे पर अगर हम ये सोचते रहें आई एम सो ग्रेट आई एम सो सक्सेसफुल आई एम द बेस्ट तो इस भाव से चलोगे तो भक्ति में क्या होगा भक्ति में आप आगे नहीं बढ़ सकोगे इसलिए चिनाल चेना श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर हम इस श्लोक के हर शब्द का पालन करें तो बिना शंका के हम भगवान के भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं हरे कृष्ण कोई कॉमेंट एनी क्वेश्चन कई बार हम देखते हैं कि बहुत ही सुविधा है जैसे बड़े मंदिर में कीर्तन होता है सुंदर बिगड़ा है और प्रसाद भी अच्छा है क्योंकि बड़े मंदिर में ज़्यादा ज़्यादा ट्रेनिंग सो so, हम सोचते हैं यहाँ रहकर हम सेवा करेंगे पर और किसी स्थान में नहीं भेजना हमें वहाँ नहीं जान थोड़ी कठिनाई हो भक्त को ये सोचना चाहिए आवश्यकता के अनुसार हम सेवा करेंगे जैसे फौज में फौज में अगर सरकार के दी जाओ चाइना बॉर्डर पर अब ये थोड़ी कह सकते हो चाइना नहीं जाएंगे हम तो दिल्ली में जाएंगे दिल्ली दिल्ली बॉर्डर में जाके दिल्ली का हरियाणा से जो बॉर्डर है वो वहाँ वहाँ चल जाएंगे हाँ फौज में जहाँ भगवान भेज जहाँ आर्मी भेजे वहाँ जाना पड़ता है तो हमारा वही भाव होना चाहिए और ये भाव होना चाहिए कि कठिन सेवा में ज़्यादा कृपा भी प्राप्त होती है भगवान देखते हैं ये भक्त मेरी खुशी के लिए मेरी मेरी शिक्षा को स्थापित करने के लिए ये कठिनाई में अनुभव कर रहा है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं पर कई बार हम देखते हैं कि भक्त कैसे सेवा करेंगे पर हमारी इच्छा के अनुसार तो आप भगवान से कहोगे हमारी इच्छा के अनुसार सेवा होगी तो फिर भगवान की इच्छा के अनुसार उसका लाभ भी उसी मात्रा में होगा ऑल ऑफ दैम इन सन टू मी आई वॉन्ट डेम अकॉर्डिंगली तो भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं आई रिवॉर्ड डेम इन प्रपोर्शन टू the degree of surrender was that your question any yes thanks thank you very much Many of the problems you 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 the solution to maximum problems are you have to get the body tired. Sometimes you can do much more things. Be selfless and selfless. How do you understand this problem? This problem is not just selfless. Due to tolerance, what happens? What did you say? Sometimes you don't understand due to tolerance and selfless. Tolerance and suppressing. The suppressing comes to damages. So, 
is that tolerance is giving me so much power that the tolerance means I get this completion. Tolerance means, let's say you have to chant your round and do your service. But there may be some obstacles also. There may be that it's too cold or too, the weather is going to change, it's going to become cold. You tolerate it. Sometimes you may be insulted. Sometimes you may be criticized. But tolerate it and go on with yourself. Tolerance is very important. Therefore, Lord Chaitanya said, the Lord of Peace is going to be a peace. The Lord of Peace is going to be a peace. The Holy Names in a humble frame of mind. Who can be more tolerant than the tree? Tree is an example for being more tolerant. In the summer, winter, rainy season, the tree is always ready to serve us. The question is, how do you develop tolerance? Again, how do you develop these 26 qualities of a devotee? How do you develop spiritual strength? So all that comes from, as you've heard a million times, attentive chanting of the Holy Name. Is Mother Sundar here? Where? So Mother Sundar, Bhakti Gandhi Mansan did not chat with him. To chant. He has a book distribution show. And art bugs the Roja. His name was Jayan in the book. Art. What we say also? I was told that I was going to get out of the house. So, I was going to get out of the house. I was going to get out of the house. I was going to get out of the house. I was going सावधान रहना है ये नहीं कि पहले जैसे बिना देखे हमसे हमें सावधान रहना है सब नियमों का पालन करना है और पूरा प्रयास करना है कि बीमारी का असर नहीं हो असर नहीं हो और जो मंदिर में आते हैं उनको भी आप प्रचार कर सकते हैं any more questions? Yes. So, 
वो उसी से बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम लोग जुड़े तो हम लोग यहाँ पर एक टीम में आते हैं लगा दिया है क्योंकि वो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं यहाँ पर जो आगे जा रहे हैं वो कहीं बाहर वाले हैं लोगों को जोड़ डालते हैं कि जोड़ा हो जाए हम करें ये ऐसी टीम हम लोग लगा दिए हैं तो काफ़ी लोग यहाँ बंद होने लगते हैं और सब कुछ उनको लाइन में रखना चाहते हैं तो सब कुछ यहाँ मिल जाएगा हाय कृष्ण ये पूछे जरूरी so we are while doing service we make mistakes okay we all make mistakes but we should try to improve and a leader should train up his devotees with love and patience the leader will be said hey you fool iti baat hai samjhaya tum samajh le duffer ho so that's one way the other way is you are more sweetly correct him you are more sweetly correct your junior then he will take it faster then if you just insult people is that a question और ही शुड ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव यदि कि हम जिंदगी भर वही गलती करते जाए हमें भी प्रयास करना चाहिए सुधारने के लिए पर अगर गलतियाँ हो रही हैं वी हैव टू करेक्ट इट्स लाइक अ मदर हैज टू टेक एवर द स्मॉल चाइल्ड सो वेन समी इज न्यू नीज अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग we are all we are all coming from a heavy background of maya so when it comes to spiritual life it is like a shock in the beginning but if we are, but if you are in the right atmosphere that is helpful like if you come to the temple and go for the training program here it's easier if you have to do a training program somewhere There's no association. It will be more difficult. Isn't it? Okay. Any more questions? Then we will stop. लेकिन जब आप सबका अनुसार सेवा करते हैं तो वो तो विजय भी ना होता है लेकिन उसके उस जगह में हमारे डिफरेंस कर जाता है रिजल्ट की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए आप प्रयास करो एंड फॉर रिजल्ट डिपेंड अपॉन कृष्ण जैसे आप मान लो प्रचार के लिए जाते हो आपने छः घंटे प्रचार किया इतना नतीजा नहीं मिला भगवान खुश हैं वो आपको क्रेडिट देंगे छः घंटे के लिए हमने छः घंटे से हो गया चाहे रिजर्व इतना अच्छा ना हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक डिबोटी पच्चीस किताब बांट लेता है दूसरा डिबोटी दो तीन बांटता है जो दो और तीन बांट रहा है उससे भी द लॉर्ड इज वेरी प्लीज क्योंकि वो प्रचार भी कर रहा सो वी शुड नॉट बी सो अटैच टू द रिजर्व We should be attached to the effort. Okay, it's going to be ten o'clock now. Any more? Yeah. Uh,
अंदर से दिल लगता है उसको बाहू बाहर से अब विनम्रता का रूप पकड़ कर अगर एक्सटर्नली ये प्रैक्टिस हो रहा है वो एक्सटर्नली प्रैक्टिस करोगे तो मेंटली भी वो भाव अनुकूल हो जाएगा और ए टॉलरेंस इज अ वर्च्यू एंड इफ यू प्रैक्टिस इट यू विल गेट इट आप ये उम्मीद मत रखो हर व्यक्ति मेरी तारीफ करेगा अब ये उम्मीद मत रखो कि मैं हूँ बेस्ट और मुझे हमेशा नंबर वन आना है हम इतनी बड़ी बड़ी उम्मीद बना लेते हैं हमें ये मिलना चाहिए ये मिलना चाहिए जब नहीं मिलता तो हम फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं जैसे बहुत एक समाज में लोग डिप्रेशन पर क्यों आते हैं उन्होंने बड़ी एम्बिशियस प्लान्स बनाए थे हम भी मुकेश अम्बानी बनेंगे ये बनेंगे जब देखते हैं कि ये सब प्राप्त नहीं हो रही देन दे गोइंग डिप्रेशन सो डोंट एक्सपेक्ट आई विल बी नंबर वन आई शुड गेट ऑल दी ऑनर ओके यू विल स्टॉप नाउ यस 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 हम ये तो नहीं कहते आप पहले दिन आए हो मंदिर में तो चार के लिए जाओ पहले ट्रेनिंग देते हैं छः महीने एक साल के लिए उसके बाद आपको प्रचार में भेजते हैं है कि नहीं और अगर आपको लगे कि मुझे और ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो वो प्रबंध भी हो सकता है जब आपके लीडर्स देखेंगे कि यू आर रेडी तो वो आपको भेजेंगे अगर और अगर आपको लगे नहीं आई एम नॉट रेडी तो अपने जो इंचार्ज हैं एडवाइज़र हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं हृदय में कोई बात मत रखो जैसे रूपक सब में कहते हैं छह प्रकार के समान भक्त में होना चाहिए ओके ये मोहन रूपक I'm going to base. Yes, I'm going to base. Yeah, base. So, I didn't have a problem. I'm just going to say that we are going to be forward. So, we should always be busy. 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 और अगर आप व्यस्त रहोगे हमेशा तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी अच्छी होगी एन इंग्लिश फ्रेज एन आइनल ब्रेन इज हाँ डेवल वर्कशॉप एंड डेवल मीन्स 
माया माया एक्स डिफरेंट रूप सो आप व्यस्त नहीं हो आपका मन भटकेगा गलत कामों की तरफ पर अगर आप व्यस्त रहोगे अगर कोई सेवा नहीं है तो मंदिर में बैठ कर कीर्तन करो की पे सब ओके हरे कृष्ण Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare